the options that you can do. Things are going to change. The ways we work, the tasks we do are going to change. I think workers are overly worried about AI. I don't think AI is coming to take their jobs. En estos momentos se habla mucho de inteligencia artificial. Pero dejando a un lado las historias de miedo de ciencia ficción, los sistemas basados en IA están reconfigurando rápidamente la economía europea. So in this episode we're asking what AI means for the world of work. Might it make those tricky, tedious tasks easier? Or is it actually coming for your job? And if you're not in the firing line just yet, will you be working next to a bot sometime soon? Welcome to Real Economy. La inteligencia artificial está transformando el lugar de trabajo. En un informe reciente, más del 75% de las empresas encuestadas afirmaron que tenían previsto adoptar sistemas basados en IA para 2027. Obviamente, esto conlleva oportunidades, pero también riesgos. In a moment we'll see how AI powered tech is revolutionizing jobs here in the Netherlands. But before all that, here's our crash course. En el futuro, la inteligencia artificial desempeñará muchas tareas que actualmente realiza el ser humano. Ya está afectando a ciertos tipos de trabajo. Ahora mismo, algunas tareas relacionadas con la administración y el trabajo de oficina parecen muy vulnerables. Pero si bien es cierto que la IA desplazará puestos de trabajo, la mayoría de los expertos creen que creará otros nuevos. ¿Cómo será el lugar de trabajo del futuro? Se espera que la IA aumente la productividad al eliminar las tareas mundanas pero los trabajadores tendrán que adaptarse y actualizar sus conocimientos a esta nueva realidad. Los algoritmos basados en IA ya controlan el rendimiento de los empleados y podrían utilizarse en el futuro para contratar y despedir personal. Esto plantea problemas de transparencia, responsabilidad e imparcialidad en el lugar de trabajo. El futuro depende de cómo se desplieguen los sistemas de IA y de las protecciones que se establezcan para los trabajadores. El supermercado neerlandés Picnic pretende revolucionar el sector de la alimentación en línea. Sus centros, altamente automatizados, como este de Utrecht, están repletos de tecnología de inteligencia artificial. La empresa afirma que esto le permite entregar alimentos más frescos, más rápido y más baratos. Una clara ventaja en un sector altamente competitivo. Además, Picnic afirma que su adopción de la IA ha creado muchos nuevos puestos de trabajo cualificados y ha eliminado gran parte del duro trabajo que realizan los trabajadores en centros como este. AI creates an opportunity for many, many people that there are new jobs that don't exist currently that they can do in the future. This is about creative work, but also technology takes over the repetitive work and the hard work. Picnic afirma que su tecnología y su modelo de negocio le permiten ser más sostenible. El supermercado ya realiza entregas gratuitas en vehículos totalmente eléctricos. Pero el análisis de datos para reducir el desperdicio de alimentos y envases también es fundamental para su funcionamiento. A service like Picnic can operate in a very sustainable way, but this goes a step further, where we are not only with good forecasting, make our service uh, and our operations sustainable, but also our suppliers. Bien utilizada, la inteligencia artificial puede reportar grandes beneficios. Pero ¿qué ocurre cuando la tecnología acaba invadiendo nuestra vida cotidiana? Joseph es un mensajero en bicicleta de un importante servicio de entrega de Amsterdam. Está harto de que la empresa le controle constantemente durante su turno. They track everything that we're doing whilst we're at work. They can see if we stop somewhere for five minutes and they could ask questions about why are you taking so long when you're just simply having to do things that you have to do whilst at work. Los sindicatos neerlandeses están de acuerdo en que se debe hacer más para controlar a las empresas de reparto, especialmente el uso de algoritmos de inteligencia artificial para mejorar la productividad. We see a lot of problems as a union for workers. Wages are low, there's no security, and there's no safety. And for instance, in some cases, bonuses are being taken away if a rider doesn't deliver at a given time. This really leads to uh, unsafe situations, and this, I think, should be made illegal by law. Una de las preocupaciones es que la IA provoque más trabajo precario, no menos, en la llamada economía de los geeks. I want to feel that I can go to the toilet, eat some food, change my clothes when my clothes are wet through from the horrible weather that we have sometimes. And I want to feel like I'm not going to be punished for that, but I don't even know what's happening with the algorithm. ¿Cómo aprovechar las ventajas de la inteligencia artificial y garantizar al mismo tiempo la equidad, la inclusión y la seguridad en el trabajo? 
Esta es una de las muchas preguntas que responsables políticos trataron de responder en el foro social de la UE celebrado este año en Bruselas. Hablamos de esto con el responsable de Empleo y Derechos Sociales de la UE, Nicolás Schmidt. Artificial intelligence is reshaping economies, it's disrupting labor markets. What's the European Commission doing to make sure workers' rights are protected? What is important is that we do not hamper this technological change, but we make sure that we are identifying the measures we need to protect workers. The first important directive we are working on is the protection of platform workers because they uh, are directly affected by algorithmic management. And we are now pushing very much for the adoption of this directive, which on the one hand gives guarantees to protect workers in the context of algorithmic management, but also to protect them in terms of uh, social rights, social protection rights, health and so on. Además de su directiva sobre plataformas, la UE está ultimando su ley sobre inteligencia artificial. Se trata de la primera normativa mundial sobre este tipo de tecnología. Los defensores de una mejor regulación mundial afirman que ya es necesaria una buena gobernanza de la IA. What we see at this moment is that AI looks very much like a car without brakes and without seat belts, being driven by someone without a driver's license. And if we let things going as they are now, I'm afraid that the benefits are for those which are already now benefiting from AI, which are the big tech and the multimillionaires of this world. Otro tema destacado fue la formación y la mejora de las competencias digitales. En el futuro, el 90% de los empleos las necesitarán. Ahora mismo, más de un tercio de la mano de obra de la UE carece de lo necesario. Un economista galardonado con el premio Nobel dice que los trabajadores deben intentar adaptarse. They should try and find out what's going on in their company and find out how they can train themselves in the direction of the new technology, work with it, and they feel much more satisfaction. We have uh, to create a real mindset of lifelong learning, of people knowing that they have to be retrained, they have to be reskilled, they have to be upskilled, not just with the risk that they lose their job, but with the guarantee that they will find another job. There are clearly a lot of challenges, but there are also opportunities with this technology. Where do you stand in the whole debate? I am not a techno-pessimist. We can have a better world thanks to technology. We can have better work organization, taking away from people the repetitive or really tedious work. But this means that we have to keep control. It's not about predicting the future or fearing uh, about the future. It's finally to shape the future. That's what we have to do. Commissioner, thank you. Thank you.